管他喜不喜欢，你喜欢就行。”两人着急忙慌的赶紧四处找找。此时，只见豆豆慢慢走了出来，他身上有些脏乎乎，可是手里却紧紧握着东西。豆豆看见人，周笑阳连忙跑了上去。周笑光听到声音也赶紧过来。豆豆站在原地，看着两个哥哥。豆豆，你刚才去哪儿了？可吓死我了！豆豆，你没事吧？你去哪儿了？猪猪草。只见豆豆手上握着一颗草，周笑阳一下子就认出豆豆手上的草。这是鹅肠草，是鹅很爱吃的一种草，还能当草药煮了给大人吃，也是猪草的一种。豆豆，这鹅肠草你哪里找的？你怎么知道这是猪草的？在那里有很多，是以前奶奶奶奶告诉我的。那你带我们去看看。豆豆说的地方并不算很远，顺着坡走下去，就能在西边处看到鹅肠草。这里，这里，哇，好多呀！咱们赶紧摘了。于是兄妹三人赶紧动手。鹅肠草都是摊在地上长的，倒是不用镰刀也可以摘下来，想留根，所以他们没有把头都拔下来。豆豆也在认真的帮忙。豆豆好厉害，我们都没怎么见过鹅肠草呢。是啊，豆豆好厉害。<笑>很快，三人便把这种猪草摘完了，便又往上面走去。越往上面走，就都是树林了。林子里头有鸟叫声，有虫叫声。豆豆听着这些声音，忍不住抬头朝这些声音看去。他喜欢这些声音。豆豆，你是在听那些声音吗？嗯嗯，好听。嘿嘿，鸟叫的当然好听，不过也有不好听的声音，也有特别好听的，像那八哥鹦鹉啊，还会学人说话呢。听，他在说话。啊？什么在说话？豆豆指了指树上的位置，那里正好有只鸟站在树梢，不停地叽叽喳喳。你要是喜欢，哥哥抓个给你养着。不，他不喜欢，不喜欢，管他喜不喜欢，你喜欢就行，我就给你抓个。三哥，你说对吧？是啊，豆豆，你喜欢的话，我们就给你抓只鸟。不过现在不好抓，慢慢来。不，不要，别抓我，啊，别抓我，我不喜欢关在笼子里。鸟说了，他不喜欢笼子、哦。那行，不抓了，咱们去前面吧。又走了一段路，他们再次找到一丛猪草。两个哥哥镰刀挥舞，豆豆则往边上走去。豆豆，别走太远，喊你要硬。好。而正当他顺着西边一直往前走，西边的一处被杂草遮盖的地方，却看见一条从水里跳起来的。嗯？豆豆被突如其来的声音吓了一大跳，等定睛一看，是活蹦乱跳的鱼。他正在拼命挣扎，试图想再次跳回河里去。豆豆看着鱼，想到奶奶说的，鱼肉很有营养，很好吃的，他有些饿了。也不知道哪里来的勇气，赶紧小跑了过去，然后直接扑在草丛里。草丛里刚才还在蹦跳的鱼，就这么被他趴在怀里。那鱼想要挣扎，但是豆豆却死死地摁住。鱼鱼不要动！这话刚说完，被他压在身下的鱼真的不动了。之后在鱼不动弹的情况下，豆豆赶紧把他拖到远离水的地方。哥哥，哥哥！周笑阳兄弟俩正搁着猪草，听到妹妹的声音，立马紧张起来。是豆豆的声音，走，咱们赶紧去看看。豆豆，鱼鱼。这么大的鱼，豆豆，你抓的吗？是鱼鱼跳跳起来，我就就抓。<笑>豆豆，你可真是我们家的福星啊！这么大的鱼，居然就跳上来让你捡到了。现在的水里鱼不多，溪水和湖都很少见到鱼的，能看到这么大的鱼，简直就是奇迹了。小光，去把你的背篓拿过来装。哎，好。豆豆，以后这水边的地方不能乱走，万一滑下去就不好了。嗯嗯。鱼鱼好吃，要是有好多鱼鱼就好。那爸爸妈妈、哥哥都有好多鱼吃呢，鱼多肯定好啊。可就在他刚说完没一会，那水里突然扑通扑通两声，一条鱼突然跳了起来。<咳>还没等周笑阳反应过来，又一条鱼跳了上来，跌落在草里扑腾着。他很快反应过来，连忙扑了过去，把鱼给抓了，往远离水的地方拖。而紧跟着，第三条、第四条鱼都往同一个地方跳。拿着背篓过来的周笑光直接看懵了。三哥。快快来帮忙！哦，好。两人赶紧把一条又一条跳起来的鱼往远离水边的地方，脑子根本没法思考别的。连着拉了好多条鱼，水面总算平静了。兄弟两人抓完，直接摊在边上。这一切对他们来说，仿佛在做梦。谢谢，水水。嗯。兄弟俩听到声音，回头朝他看了眼，却没想太多。等缓过劲来，兄弟俩赶紧数了数地上放着的鱼。周笑阳数了三遍，加上豆豆抓的那一条，他们一共抓了二十条鱼，而且不是小鱼。这么多呀，三哥，这是怎么回事啊？怎么那么多鱼？周笑阳自然也不知道，他看着这些鱼，再看看他们的背篓，两个人的背篓加起来，最多能装下十来条鱼，那还是极限的，剩下的就没法拿了。小光，你去把哥哥他们叫上来，让他们帮忙。
这么多，咱们背不下去。要是被刘家宝他们发现了，到时候都不一定带得走。”周晓光明白，赶紧又顺着原路下山